फुचका खान ना बैर खबर देखले ही अपनी ना कि गा गुलाय शर कम लगे तो क्यों खेले ना तो फुचका झाल खेत ठीक हो जाए खड़ी दीदी और मत सत्सी दृढ़चेता मे दो देखी विश्वास कर सबा के प्रमिस कर सब आज ठीक कर देवे सुंदर कथा रेखे मानोस्ट वि खाली पेटे तुम जोन खाच क्या दीदी दीदी पेट फुले अरे हाँ हाँ दादा भाई बोदी तो लाच कर दीदी खबर खास ना मान पचंद करी तुम्हारिमान फुचका खेल तुम कि मैं 
লাঞ্চ যখন করেই এসেছ তাহলে পাস্তা খাওয়ার আর কোনো দরকার নেই বরং এবার তোমার পানিশমেন্ট হবে আর শুধু তোমার কেন যে তোমাকে ফুচকা খাইয়েছে সেও পানিশ হবে কাল তোমাদের ও বাড়ি জামাই ষষ্ঠীতে যাওয়া হবে না দিদি দিদি এভাবে রাগ করো না গো দেখো একটা দিনের তো ব্যাপার যেতে দাও না গো প্লিজ না ছোট আমি তো বললাম কাল ওরা জামাই ষষ্ঠী যাবে ম্যাডাম যেতে দিন না ম্যাডাম কালকের দিন তো না গেলে বাবু মা খুব কষ্ট পাবে কিছুক্ষণের জন্য কিছুক্ষণের জন্য কেন তোমরা কাল নয় আজই যাবে বুঝলি ছোট হরির মা ফোন করেছিলেন তো উনি বলছিলেন ওরা যদি আজকেই যায় তো ওনাদের ভালো লাগবে তাই আপনি আর না করলাম না শোনো ষষ্ঠীর জন্য সব শপিং করে এনেছি আর আমি তোমার মায়ের জন্য স্পেশালি একটা শাড়ি চুজ করেছি মাকে দেবে কিন্তু ঠিক আছে তাই বলে পাস্তাটা খাবে না সেটা কিন্তু চলবে না আমি নিজে বানিয়েছি তোমার জন্য আর স্পেশালি খরির জন্য মিনতিকে দিয়ে প্যাক করিয়ে দেবো নিয়ে যাবে শেয়ার করে খেয়ে নেবে কেমন জাল দিয়ে আলু মাখা আর প্রচুর প্রচুর টক জল বেটে কিরকম জিবে জল আসছে দিদি করছে কথা তোমরা বলো বলো প্লিজ বড়রা যখন কথা বলে তখন ছোটদের আড়ি পারতে নেই এই যে খুব আনন্দ করে কাটাবে দুজনে বুঝলে থাক থাক সুখী হও আমি জানি করি জামাই ষষ্ঠীর এই দিনটা সব মেয়েদের কাছে খুব স্পেশাল একটা ভালো লাগার দিন ভালো করে ঘুরে এসো আর খুব আনন্দ করে এসো কেমন এবছরে দিদি আর রাহুলেরও প্রথম জামাই ষষ্ঠী হওয়ার কথা ছিল ওদের কথা থাক খুঁড়ি পারমিতা রাহুল আর দুটি মিলে যে জঘন্য কাজটা করেছে এটা আমরা কল্পনাতেও ভাবতে পারি সেই জন্য তো এরকম একটা স্টেপ নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি ওদের জন্য খারাপ লাগছে ঠিকই কিন্তু যে মানুষগুলো এত বছরেও আপন হতে পারে না তাদের কাছ থেকে কি আশা করব বলো তো কে যেন ওরা কোথায় আছে চলে যাবো মানে দিদি কাল জামাই ষষ্ঠী আর আজ আপনি আপনার আপনার মেয়ে জামাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে ও দিদি ঋদ্ধি যেমন আপনার জামাই আমার আমার রাহুলও তো আপনার জামাই আপনি আপনি কোনোদিন ঋদ্ধির সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পেরেছেন পেরেছেন ঋদ্ধিকে ঋদ্ধিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে না বলিনি বলিনি কারণ বলার প্রয়োজন হয়নি ঋদ্ধি বাবা আর রাহুল একেবারে ছেলে কিন্তু স্বভাবে চরিত্রে দুজনের মধ্যে অনেক ফারাক সেটা আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি আমি তো দুজনকে সমানভাবে ভালোবেসে সমানভাবে আদর করে আমার বাড়িতে ডেকেছিলুম কি করে বুঝবো এতটা তফাত একজন একেবারে ভগবানের মতো আরেকজন একেবারে 
সে যাক আমি আর পরের ছেলে নিয়ে কি কথা বলবো পরের ছেলে নিয়ে আমার নিজের মেয়ে নিয়ে তো আমার দুঃখের শেষ নেই আপনি যেমন আপনার ছেলেকে সৎ শিক্ষা দিতে পারেননি তেমনি আমি আমি একটা আমি একটা অপদার্থকে পেটে ধরেছি অপদার্থ এই যে আমার মেয়ে দুটি এই যে দুটি অসভ্য নির্লজ্জ অসৎ মেয়ে আমি কি জানতুম এই মেয়ে আমি পেটে ধরব জানতুম এ সব আমার পাপের ফল বুঝলেন এ সব আমার পাপের ফল এই মেয়ের জন্য বারে 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 আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে বারে বারে বিশ্বাস করে এইবার আমি সত্যি কিছু করিনি আমি কিচ্ছু করিনি এবার একটা মিথ্যা কথা বলবে না আর একটাও মিথ্যে কথা বলবে না মিথ্যেবাদী কুলাঙ্গার মেয়ে কোথাকার কতবার 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 মিথ্যে কথা বলবে তুমি কতবার বারবার অন্যায় করছো আর পাপের সাজা ভোগ করতে হচ্ছে কাকে আমার খড়িকে ঋদ্ধি বাবাকে কেন কেন তোমার জন্য খড়িকে বারবার অপমানিত হতে হবে তোমার জন্য পাড়া শুদ্ধ লোক বারবার এসে আমাদের অপমান করে যাবে কেন বারবার তোমরা অন্যায় করবে আর সাজা পাবে ওই নির্দোষ ছেলে মেয়ে দুটো কেন কি দোষ কি দোষ ওদের কি দোষ মনে রেখো আজকে শুধুমাত্র ওদের জন্য তোমরা এখানে মুখ খুলে ঘুরে বেড়াচ্ছো তোমাদের গড়াদের পেছনে থাকার কথা বুঝেছ কিন্তু আর নয় আর আমি তোমাদের অন্যায় মেনে নেবো না ও বাড়িতে যখন তোমাদের থাকতে দেয়নি তখন এ বাড়িতেও তোমাদের আশ্রয় হবে না বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা থেকে শোনো আমার কথাটা মা একদম মা বলে ডাকবি না একদম ডাকামি করবি না তুই মনে করিস না যে তোর নাকামি শুনে আমি গলে যাব তুই মনে করিস না যে আমি আমি আবার তোর ওপর দুর্বল হয়ে পড়ব হবো না আমি দুর্বল হবো না কিছুতে আপনি কেন আমাদের সাথে এরকম করছেন আপনি তো আমাদের মায়ের মতো হ্যাঁ মায়েরা তো ভুগতে পারে শাসন করতে পারে সব কিছুই করতে পারে সে আপনি দিন আমরা মাথা পেতে নেব একটা সময় তো আমরা সত্যি সত্যি ভুল করেছি কিন্তু বিশ্বাস করি এইবারে আমরা নির্দোষ এত কিছুর পরেও যদি আপনি আমাদেরকে তারি দেন আমরা কোথায় যাও মা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন বিনা দোষে আপনার মেয়েকে নিয়ে আমাদেরকে রাস্তায় বসতে হবে এইটুকুনি তো বুঝুন কটা দিন কটা দিন আমাদেরকে আশ্রয় দিন মা প্লিজ আপনার পায়ে পড়ছি আর কিন্তু কি জানো রাহুল আজ থেকে দু চার দিন আগে হলেও না তোমার এই নাটকে আমি বিশ্বাস করতুম আমি গলে যেতুম কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করব না সারা পৃথিবী এসে বললেও আমি মানবো না যে তোমরা দোষী নও মানব না আর আপনি আপনি বা কম যান কিসে হুম আপনার ষড়যন্ত্রে আমি আমার খড়িকে আপনাদের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলুম বাধ্য হয়ে দিয়েছিলুম আমার মেয়েটাকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলুম আজ আমার মেয়ে তার নিজের গুণে তার কপালের জোরে ও বাড়ি সকলের চোখের মনি হয়ে উঠেছে সকলে তাকে চোখে হারায় ভালোবাসে কিন্তু আপনি কথা শোনাতে ছেড়েছেন ছাড়েন কখনো যখনই সুযোগ পান তখনই কথা শোনান তখনই কথা শোনান এখানে জায়গা হবে না মোটে চলে যান চলে যান বাড়ি থেকে চলে যান যত ইচ্ছে অপমান করে নিন আর তো কদিন তারপর যে বাড়ি থেকে আপনি রাহুলকে বের করে দিচ্ছেন সেখান থেকে আপনাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে চিরকালের মতো দলিল একেবারে হাতে করে নিয়ে আসছে দেখুন কিন্তু ততক্ষণ আমাদেরকে দাঁতে দাঁত চেপে থাকতেই হবে যেখানে ইচ্ছে যা আমি আর তোকে বাঁচাবো না তোর ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে মোট কথায় বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা এ বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা
কি ভাবিস রে তুই হ্যাঁ আমি সব জানি বনি আমাকে বলেছে ওই যে সিংহরায়দের এক্সিবিশনে রাহুল আগুন লাগিয়েছিল তারপর সারা রাত জেগে খড়ি যখন সবটা আবার সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছিল তখন রাহুল আবার কালি লাগাবার চেষ্টা করেছিল তারপর তুই তুই ওদের এই গ্রামের বাড়িতে পুজো দিতে যাওয়াটা মন থেকে মেনে নিতে পারিস নি তাই তুই ওদের খাবারে পোকা মারার বিষ মিশিয়েছিলি তুই কি ভাবিস রে এরপরও তোকে আমি ক্ষমা করে দেবো কিছুতেই দেবো না তোরা এখানে शस्ती दिन माथा पेते नहीं लज्जा शस्ती पे मे नये मोटे क्षमा मोटे क्षमा जतिकार बन जतिकार तधिकार तो दीदी तीन मा तुम बाड़ी बेर दिओ ना अपमान करर्थिक अवस्था सब नहीं हेओ कर आश्रय चाहे मा आश्रय भिक्षे कर सत्य चुरी राहुल दीदी कर राहुल के दिए फिली भेतर क्रोध क्षोभ हिंसा तो क्षति दोषी के शस्ती दी सुधरे तेम तो राग राग और बाढ़ गंडगोल पकान चेस्ट कर राहुल दीदी 
মা তোদেরকে এখনই এই বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে না তোদের হাতে সাত দিন সময় রইল তোরা এই সাত দিনের মধ্যে নিজেদের একটা ব্যবস্থা করে ফেল তারপরে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যা হ্যাঁ কারণ এটা আমাদের বসত বাড়ি এমনিতেই ওর জন্য আমাদের অনেক অপমান হয়েছে আবার এই ঘটনা শুনতে পেলে পাড়াপশি আবার কি বলতে কি বলবে খড়ির কথায় আমি সাত দিন সময় দিলুম বিশ্বাস করুন এই সাত দিনের ভেতরে কোনো না কোনো ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নেব দিদি চোখের জলটা মুছে পা আমরা দুই বোন আজ এই বাড়িতে এসেছি কাল একটা ভালো দিন জামাই ষষ্ঠী এই বাড়িতে দুই মেয়ে জামাইয়ের ষষ্ঠী হবে থ্যাংক ইউ করি অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ঋদ্ধি এই সুযোগটা না পেলে আমাদেরকে সত্যি আজকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে থ্যাংক ইউ আমাদেরকে এই সাতটা দিন এই সাতটা দিনের সুযোগ দিয়ে আপনারা প্রত্যেকে খুব উপকার করবে আমি এই সাতটা দিনের জন্য আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব রেদি বাবা চলো বাবা ভেতরে চলো এই এত গন্ডগোলের মধ্যে তোমাকে একটু বসতে পর্যন্ত বলতে পারিনি ভেতরে চলো একটু চা মিষ্টি ব্যবস্থা করি ও করি আর মা আর আর কাল জামাই ষষ্ঠী খেয়ে নি বৃদ্ধি তারপর না হয় জামাই ষষ্ঠীর আসল উপহারটা আমি ওকে আর এই ভট্টাচার্য পরিবারকে দেব আমাকে দয়া করে সাত দিন দিয়েছিল তো এবার সাত দিন নয় ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই ওদের এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমি চাই এই ফোন দিয়ে যাতে আমরা সবসময় কানেক্টেড থাকি জুড়ে থাকি একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকতে এসব ফোনের তো প্রয়োজন পড়ে না ওটা তো মনের ব্যাপার সেটা যদি মজবুত থাকে তাহলে একে অপরের বিপদ আপদ চলো 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 পাল্টাই